antes de comenzar con este maquillaje, quiero explicarles un poco cómo se pueden dar cuenta si tienen los ojos encapotados o los ojos hundidos. En este caso ustedes pueden notar las dos grandes diferencias, un ojo con maquillaje y el otro sin maquillar. En este caso, ustedes pueden notar el párpado móvil que vendría a ser este. A la hora de abrir el ojo, prácticamente mi párpado se pierde por la mitad, no por completo. ¿Qué pasa con esto? Si ustedes abren los ojos y ven que el párpado móvil desaparece por completo, ya que está tapando por el huesito de la cuenca, es porque tiene los ojos encapotados, ¿ok? A eso se le llaman los ojos encapotados. Pero ¿cómo te das cuenta si tus ojos son medios hundidos? Yo a la hora de dar el perfil, ustedes pueden notar que el huesito de la cuenca que vendría a ser este, está sobresalido y mi ojito un poquito más metido. Hasta mi perfil de la nariz tapa mi ojo. ¿Pueden verlo? Muy bien. Así yo me doy cuenta que mis ojos son medios hundidos, ya que sobresale mi huesito de la cuenca. Y a la vez, también al abrir los ojos, mi párpado móvil se pierde por la mitad. Muy bien. ¿Cómo podemos diferenciar si podemos jugar mucho con los colores o hacer delineados o no? Es dependiendo del tamaño de los ojos. Hay ojos encapotados pero que son grandes como en este caso mis ojos no los noto ni tan tan grandes ni tan chiquitos chiquitos. Están perfectos, o sea como que puedo jugar con todo el párpado móvil, con muchos colores. Pero ¿qué pasa si tienes los ojos pequeñitos? Bueno, si son pequeñitos y encima son encapotados, tenemos que tener mucha consideración si utilizamos delineados o no, ¿ok? ¿Por qué? Porque a la hora de abrir los ojos pues se te va a perder, entonces hay que tener mucho cuidado con ese tipo de ojos. En este video te voy a enseñar a hacer este maquillaje para que puedas resaltar los ojos encapotados o los ojos hundidos. Pero obviamente explicándoles un poco qué colores deberían ustedes utilizar en los párpados para que resalte un poquito más tu mirada. Muy bien, vamos a empezar primero con un corrector, este es de Maybelline, el número 20 y lo vamos a poner en todo el párpado móvil para luego difuminarlo con nuestros dedos o con una brocha de tu preferencia. Una vez bien difuminadito vamos a sellar con esta brocha un poquito más ancha y voy a agarrar esta sombra color crema para comenzar a sellar mi párpado. Este paso nos va a ayudar a tener mucho más color y se noten bien las sombras. Ahora voy a utilizar esta brocha mucho más pequeña para el color de transición y voy a agarrar esta sombra color caramelo que me encanta de la paleta Morphe y voy a poner el color al final de mi ojo jalando un poco entre la profundidad y el huesito de la cuenca, o sea hacia adelante como pueden observar en el video. Recuerden que esto ustedes tienen que darle movimientos circulares para que nos ayudemos a la vez a difuminar el color. Es muy importante que nuestras sombras se vean como un degradé en vez de un corte súper fuerte y se vea muy feito el maquillaje, ¿ok? Muy bien, ahora voy a agarrar esta brochita más pequeña para darle intensidad de color a mi ojo. Así que voy a agarrar esta sombra color marrón de la paleta Ibela, que me encanta. Y lo vamos a poner a toquecitos al final de mi ojo, solamente llegando hasta la línea de profundidad, ¿ok? Sin subir el color hacia el huesito de la cuenca. Eso ténganlo muy, muy en cuenta, porque los ojos hundidos normalmente pues el huesito de la cuenca suele ser muy salidito. Así que bueno, vamos a darle movimientos circulares para llegar a un degradé de color con el color de transición obviamente que hemos puesto. Una vez listo eso voy a agarrar ahora mi brocha plana. Esta es la que pueden observar. Es súper buena para hacer corte en lo que es el párpado móvil. Así que voy a agarrar esta sombrita de la paleta de Morphe. Que es una sombrita color dorada. Bien, bien bonita en realidad. Muy, muy suave. Y desde el inicio de mi ojo vamos a darle a toquecitos hasta la mitad de mi párpado móvil. Esta brocha me ayuda muchísimo a dibujar muy bien el arco de mi párpado así que de verdad es recomendadísimo este tipo de brocha y al final obviamente cuando termines no te olvides de difuminar en el medio el colorcito marrón con el colorcito dorado que acabamos de poner ok eso es también muy importante muy bien ahora voy a agarrar mi lápiz negro este es de la marca essence que la verdad es económica pero es de buena calidad y el truquito que les voy a enseñar aquí es que vamos a delinear súper delgadito y bien pegadito a las pestañas para que cuando yo me ponga mis pestañas postizas, obviamente me ayude a darle más volumen 
y a evitar esos huequitos que se ven entre la pestaña natural con la pestaña postiza. De verdad, este truquito me ayuda muchísimo, así que apúntenlo, ¿ok? Una vez que lo tienes así, ahora lo que vamos a hacer es agarrar una brocha y lo vamos a difuminar. ¿Para qué? Para que obviamente se vea como un degradé y no se vea una raya medio extraña ahí. Y bueno, quedaría de esta manera y ahora sí me voy a poner las pestañas postizas. Y miren, ¡voilà! La verdad es que me encanta este truco porque en serio se ve súper bien las pestañas postizas. Ahora me voy a poner una mascarita de pestaña, esta es la de Maybelline que me gusta muchísimo porque me separa muy bien las pestañitas y lo vamos a poner de esta manera. Ahora con una brocha más pequeña y planita voy a agarrar un color marroncito y voy a darle sombra debajo de la línea de agua. Este truco me va a ayudar muchísimo a agrandar mi mirada y a darle intensidad. Ahora con un lápiz color crema lo que vamos a hacer es ponerlo en la línea de agua para agrandar esta zona y mis ojos tengan la ilusión de que se ven más grandes. Y obviamente no hay que olvidarnos nuestra mascarita de pestaña en esta zona. Y por último y no menos importante, vamos a utilizar esta sombra para darle luz al lagrimal y que la mirada sea mucho más impactante. Y listo, ya está nuestro maquillaje. Y bueno, así quedaría el maquillaje completo. ¿Qué tal les parece? Si por AOB todavía no tienen idea cómo prepararse la piel, cómo ponerse la base o cómo hacerse las cejas, no se preocupen. Yo tengo dos clases de automaquillaje gratuito aquí en mi canal de Money Make Perú, que lo voy a dejar igual en la cajita de información o aparecerá por aquí arriba para que ustedes vayan, chequeen y sepan más o menos el paso a paso, ¿ok? Ahora, por otro lado, no tengan miedo de utilizar colores oscuros en los ojos, a pesar de que obviamente nos da profundidad, también el color oscuro nos da intensidad, entonces nos hace notar un poquito más los ojos, ¿ok? Podemos jugar, sí, con los colores oscuros y los colores claros como hemos hecho en este maquillaje de ojos. Entonces, no tengan miedo de utilizarlos porque siempre me dicen, sí, pero el color oscuro hace que se ponga más, más hundido y todo lo demás. No, 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 tranquilas. O sea, yo lo estoy utilizando y no se ve nada mal. Es más, siento que mis ojos resaltan muchísimo. Y conmigo será hasta la próxima. Recuerden que vamos a hacer dos videos por semana. Los martes, mascarillas naturales, tips, limpieza y todo lo demás, que es el cuidado de la piel. Y los domingos, eh, tips de belleza, maquillaje, reviews y cositas así que les puede interesar. Así que bueno, una vez que ya les dije eso, espero que estén completamente atentas. Nos vemos el martes. Chao, chao. Un beso caramelado para todos ustedes. Chao. Ah, me olvidaba algo muy importante, ¿ok? ¿Se acuerdan que el video anterior yo les dije que iba a mandar un saludo especial a las personas que me dijeran que ven diferente en mí? Sí, efectivamente, me he hecho un tatuaje nuevo y obviamente pocas son las personas que se dieron cuenta. Así que les voy a estar mandando un saludito especial a María Fernanda Azalde. Un besote caramelado, muchísimas gracias. También un saludito muy especial a Sari López, que también se dio cuenta sobre el tatuaje. Y a mi querida Mari León. Un besote caramelado para ustedes tres. Muchísimas gracias por darse cuenta de algo diferente en mí. Definitivamente ustedes sí que tienen ojo, ¿eh? Besotes a caramelados.